。戴帽姑姑，把东西端上来。是。今日与众姐妹初次见面，每人鸡钗一对，镯子一对，簪耳一副，锦缎两匹。朱公子书简一卷，笔墨刀砚一副。谢王后。谢王后赏赐，只是魏夫人和我们众姐妹的赏赐一样多，实在是不妥。有何不妥？王后初来乍到，恐怕不太清楚这其中的缘由。魏夫人主持后宫多年，不管是先王后在世时，还是大王平日里赏赐，魏姐姐都和我们众姐妹绝非一样。那照着魏少使的心思，这赏赐的该多了，还是该少了？这多少，当然是由大王和王后随意。这话就对了，多与少，都是大王和王后随意。而不是别人讨要的，所以今日的见面礼没什么不妥的。王后与众姐妹寒暄多时，一定口渴了。来人，敬茶怎么不喝呀？你看这茶，细秀如梅，状似兰花，色泽清脆鲜润，白毫满披。这可是茶中的极品，是大王赐给臣妾的好茶。王后不喜茶水过烫，何况好茶，要配好茶具才妥当。芈月当心，这是先王后最喜欢的茶碗，就剩下这么一对了。哎呀，芈月，这可是先王后的遗物。芈月此举冒犯故人，大为不敬。既然是先王后的遗物，那你们应当好好收藏供奉才是。随意端上这茶碗给新王后敬茶，看来是你们不敬在先。先王后亲切和善，谦逊有礼，让我们众姐妹无论何时总忍不住睹物思人。又加之今日新王后接受后宫朝贺，姐妹们是希望新王后在后宫之中成为众人表率，恭谨谦和，不输给先王后。先王后左右逢源自然是好，但作为后宫楷模，新王后不但要带人一团和气，还要守正不阿，不然是非混淆，黑白不分，这后宫岂不乱套了？你这是指责先王后是非不分？黑白不变了。我的意思是，行事个人有个人的气魄。你只是个应试陪嫁，无名无分，怎么如此这般放肆？芈月说的话就是我的意思。魏夫人是要与我论名分吗？臣妾不敢。臣妾只是觉得这是先王后留下的遗物，就这么损坏了，只怕得有个说法。既然是遗物。就不该拿出来随便乱用，所以说，还是魏夫人不够真爱。从今日起，这交房店里里外外，所有先王后的旧物，都送到先王后的两位卫士妹妹们房中去，让人摆放整齐，设炉焚香，以方便两位姐姐每日睹物思人。至于这控制下来的交房店该如何布置？我另有打算。今日交房店好热闹啊！拜见大王。大王。大王。寡人知道今日你们姐妹相见，看起来你们都相处得很和睦。大王，各位姐妹都颇为热诚，让臣妾感动不已。如此，寡人就放心了。大王
。两位卫士姐姐向臣妾述说了他们对先王后的思念之情。臣妾想请大王恩准，将这交房殿先王后所遗留下来的东西，都赐给两位姐姐保管。这交房殿久无人居，臣妾想重新整修布置一番，也让大王看个新鲜。你是寡人的王后，这些许小事，你自己做主便是。是。大王这么说，臣妾就安心了。<笑>妹妹真是令我刮目相看。今日若不是靠妹妹的才智，很难打下卫氏姐妹的气焰。其实，他们并不惧怕我一个小小应试，能让他们低头的，还不是因为姐姐的位分。大王想要一个清净的后宫，我也并非妒忌之人，容不得大王与别的女人亲近，我只是厌恶。那些想要算计我的人罢了。倘若卫氏姐妹真能看在我的位分上夹起尾巴做人，我也会放他们一马的。只怕南穗姐姐心愿，他们想要的永远比姐姐能给的多。妹妹看到魏夫人脸色了没有？白里有青的。<笑>魏夫人在后宫经营这么多年，今日大约也是轻视了姐姐，才会措手不及。以后日子还长着呢。嗯。我一想到交房殿大小物件都要搬到魏夫人和魏少使的殿中去，我就忍不住想笑。有项链给我列了个清单，大小物件有上百件呢。车子运过去得好大一堆。魏夫人和她的族妹妹，面对他们谦逊有礼的先王后，大约要好好哭一场才是。姐姐的法子果真有用。嗯，我打算过几日再去他们房中查一查。假若少一件东西都不依他们，他们若敢不把那些废物当宝贝供起来，我定要治他们一个大不敬之罪。只是光出一口恶气还不够，还需要悉心找出他们陷害姐姐的证据，才能向大王出手，铲除祸根，不留后患。嗯，妹妹，姐姐还有一个心思，环顾着秦宫，色彩沉闷。布置单调，说好听了是朴实无华，说不好听是熬青手淡。姐姐想，也让这秦宫缤纷绚丽，有一点新气象。对，那姐姐不妨把楚国带来的丝绸锦缎给各宫的嫔妃们送些过去，再让宫里的缝纫绣娘给他们和他们的应试，以及他们身边的宫女们多做些新装。另外，既然姐姐。要重新修整交房殿，那不如里里外外都按照姐姐喜好的楚风来陈设，让人耳目一新，有另一番天地。哼，别提了，这里简直就是魏夫人的天下。你看各宫嫔妃在魏夫人面前低眉顺眼、曲意奉承的样子。魏夫人也是依仗先王后的威风欺负人惯了，她的势力虽盘根错节，但也并非牢不可破。宫中的嫔妃都是来自诸国，各有各的厉害，各有各的心思。看模样，唐夫人应当是个老实人；魏良人虽眉眼精明，但言语却谨慎小心。姐姐，何不借着这些锦缎丝绸，与他们多走动走动？妹妹说的有道理。王后，大王他一会儿就要来了。知道了，姐姐，那妹妹先走了。妹妹，我还有事要问你。你真的不愿意服侍大王？姐姐一定知道，庄子曾经说过一个故事：楚国有一只神龟，已死三千年。楚王以锦缎竹匣藏神龟于庙堂之上。你说，对于这只神龟来讲，它是宁愿死后留下骨头让人珍藏，还是宁愿快乐的活在烂泥里？妹妹胸无大志，只想做一只泥土中的乌龟。望姐姐允许，三年之后，让我带着魁姑和小冉离开秦宫。人各有志，不可勉强。只是妹妹，明珠暗透了。姐姐，快些梳洗打扮吧，我先告退了。嗯
。王后，今日的情形，奴婢在一旁都看见了。王后的确是赢了一局，可那个芈月的风头，简直盖过了王后。你也该看到了，当时除了月儿，无人能帮我。月儿不争宠，不要名分，你还要她如何？奴婢多嘴了，王后息怒。